வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏழாம் சுவை நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சமையல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிட்டு இருக்காங்க சோ இன்னைக்கு நம்மளோட சமையல் எக்ஸ்பர்ட் என்ன ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போறாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம் வணக்கம் <laughs> காலிஃப்ளவர் தண்ணியை வெந்நீரில் போட்டு மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நூற்றி ஐம்பது கிராம் இதுக்கு மிளகு ஜீரக பொடி தனியாக பொடி கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் கிராம்பு தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை ஏலக்கா ஜீரகம் சோம்பு மஞ்சத்தூள் உப்பு வெங்காயமும் தக்காளியும் பச்சை மிளகா காலிஃப்ளவர் கோஸ்துக்கு வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லி மங்களம்மா நமக்கு சூப்பராகவே சொல்லிட்டாங்க ஓகே பேரு வித்தியாசமா இருக்கேம்மா காலிஃப்ளவர் பக்கோடா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எல்லாரும் பக்கோடா தான் செய்வாங்க இல்லை ஏதாவது நமக்கு கூட்டம் அந்த மாதிரி செய்வாங்க காலிஃப்ளவர் கோஸ்து அப்படின்றதுக்கு என்ன ரீசன் கோஸ்துனா என்ன ஆக்சுவலி வந்து இது சப்பாத்திக்கு கிரேவி மாதிரி தொட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலி கிரேவி தான் கோஸ்து தஞ்சாவூர் பக்கம் எல்லாம் கோஸ்துன்னு அப்படி சொல்லுவோம் ஓ இது வந்து ஆக்சுவலி பாத்தீங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூர் ரெசிபி சூப்பர் தஞ்சாவூர் ரெசிபி இங்க இப்பதான் எனக்கு புரியுது பேர் வித்தியாசமா இருக்கு நான் ஏதோ நார்த் இந்தியன் ரெசிபி அப்படின்றத நினைச்சேன் பட் இதை தஞ்சாவூர் ரெசிபி நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஓகேம்மா அப்ப கோஸ்துன்றதுக்கு என்ன நீங்க எப்படி பேரு அதுவா இல்ல யூஸ்வலா வந்து இட்லி கொஸ்து சொல்லுவாங்க இல்லையா கல்யாணத்தின் போது எல்லாம் அத மாதிரி இப்ப நம்ம காலிஃப்ளவர்ல புதுசா பண்ணி பாக்கலாம் ஓகேம்மா ஓகேம்மா ஓகே இப்ப இதை எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பாத்துடலாமா சொல்லி கொடுங்க ஓகே ஏலம் சுவெல்ல இப்போ வந்துட்டு காலிஃப்ளவர் கோஸ்ட் பார்த்தாச்சு அதை எப்படி செய்ய போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்க காலிஃப்ளவர் எடுத்து ஓகே என்னென்ன போட்டு பண்ணி வச்சிருக்கீங்க காலிஃப்ளவர்ல ஹாட் வாட்டர்ல ஹாட் வாட்டர்ல மஞ்சள் உப்பு போட்டு ஓகே கிளீன் பண்ணி நல்லா எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆ சரி இப்போ வந்து இதுக்கு வேண்டியது மிளகு பெப்ப மிளகு ஜீரக தூள் ஓகே எவ்வளவுன்னு சொல்லிடுங்கம்மா மிளகு தூள் வந்து நம்ம நமக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அரை ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் ஓகே மிளகு தூள் வந்து ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் போடுறதுனால கொஞ்சமா போட்டா போறோம் ஓகே இது धनिया தூள் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் மிளகு தூள் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் धनिया தூள் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் போட சொல்லிருக்காங்க गरम मसाला गरम मसाला गरम मसाला ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் गरम मसाला ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் போடுறோம் போட்டுட்டு இத என்ன பண்றோம் மிளகுலாம் <laughs> பசஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஓகேம்மா ஓகே அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அடுப்பை பார்த்து வச்சிடலாம் ஓகே ஓகேம்மா இப்போ நம்ம பேன் வச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் விட போகிறோம் ஓகே எண்ணெய் ஓகேம்மா இது வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இல்லை இல்லையா அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் சும்மா வதக்கிறதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் இப்போ என்ன பண்ணலாம் பட்டை ஓகே 
ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் பட்டை போட்டு தாளிக்கணும் அப்புறம் ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஏலக்காய் எதுக்காக ஏலக்காய் போடுறோம் வாசனைக்கு வாசனைக்காக சரி அப்புறம் கிராம்பு அதுவும் வாசனைக்காக போடுறோம் ஓகே பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஆயிலில் போடுறோம் அடுத்தது இப்போ சோம்பு சோம்பு ஓகே சோம்பு போடுறோம் அடுத்ததா சீரகம் 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 வந்து உடம்பு வந்து சீராக இருக்கிறதுக்காக சீரகம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேம்மா சோம்பு சோம்பும் உடம்புக்கு நல்லது தான் உடம்புக்கு நல்லது அதுதான் இப்போ கருகப்பழை வெங்காயம் தக்காளி வந்து நல்லா அரைச்சி வச்சிருக்காங்க பாருங்கோம் <laughs> பையன் <laughs> 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 தக்காளி வெங்காயத்தோடையும் மாப்பிள்ள <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 தேவையான <laughs> 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 ஸ்மெல் போயிடுது இப்போ நம்ம இத போட்டு ஓ இப்போ நம்ம அந்த காலிஃப்ளவர் பிசைஞ்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா மசாலாவோட அத வந்து நம்ம டொமேட்டோ சாஸோட ऐड பண்றோம் இதுல ஒரு 1/2 கப் தண்ணி விட்டு ஓகே இது ஒரு இது ஐ திங்க் வந்து செமி கிரேவி மாதிரி வரும் ஆமா ஓ சூப்பர் அப்ப நம்ம சப்பாத்தி சப்பாத்திக்கு தொள்ளலாம் நான் நானுக்கு ஒரு தொகையில் மாதிரி அரைச்சிட்டு கூட அது கூட டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப தொகையில் தொகையில 
டிவி பார்ப்பேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் ஹாரஸ்கோப் பார்ப்பேன் வரப்போ <laughs> 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 பொண்ணு பக்கம் வந்தாங்க பார்த்தோம் அவ்வளோதான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க பண்ணிக்கணும் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் எப்படி எப்படி உங்க இப்போ உங்களை சுற்றி நாலு பேர் வருவாங்க உங்களை சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒரு பயம் அதெல்லாம் இல்லையா பயமெல்லாம் இருந்தது பயமெல்லாம் இருந்தது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள அவங்க ஹஸ்பண்ட் பார்த்து என்ன சொன்னாங்க ஒன்றும் சொல்லல போய் வீட்டில் போய் பேசணும் அந்த நிமிஷம் பேசணும் அப்பெல்லாம் எதுவும் கேட்கலையா அதெல்லாம் கேட்கல எதுவும் கேட்கலையா எப்பா ஓகே அந்த காலத்தில் அதை மாதிரிலாம் செய்ய மாட்டாங்களே அப்படியா அப்போ உங்களுக்கு செய்யலை பேச வாய்ப்பு தரல நினைக்கிறேன் <laughs> 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 மரக்கதவுலயும் <laughs> <laughs> புடிச்சகாம எழுத சோப்புனால கொஞ்சம் வழிக்கினா உங்களுக்கு தரக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் ஓகே மங்களம் அம்மா என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா நமக்கு டோர்ல மழை காலத்துல வந்து டோர் வந்து ஊதி போய் அந்த கொஞ்சம் இதாயிட்டு ஹார்டா இருக்கு தரக்க முடியாது சோ அந்த இடத்துல என்ன பண்றீங்கன்னா நம்ம தோய்க்கிற சோப் எடுத்து அதுல லைட்டா அப்ளை பண்ணி வச்சீங்க அப்படினா டைட் ஆகாது நல்லா ஈஸியா இருக்கும் தரக்கிறதுக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க வேற என்ன மா டிப்ஸ் தெரியும் நான் கத்தல வரல वेजिटेबल्स வந்து சேஃபா பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி ஏனா இப்போலாம் நமக்கு फ्रिज இருக்கு फ्रिजல வைக்கறோம் நீங்க அப்போ அந்த காலத்துல என்ன பண்ணீங்க फ्रिज இல்லாதப்போ வந்து திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி நீங்க சேவ் பண்ணீங்க கூடல வச்சு கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு இல்ல துணியில தண்ணி தெளிச்சு கூட கட்டி வைப்பாங்க ஓ தண்ணி தெளிச்சு துணியில ஈரம் பண்ணி அப்படியே போடுங்க அத மாதிரி வைப்பாங்க ஓ சூப்பர் 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 ஓகே இப்போ பாத்தீங்க அப்படினா காலிஃப்ளவர் கோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் பார்த்தா அப்படியே எப்படா சாப்பிடணும் ஆசையா இருக்குது நல்ல அந்த கிரேவி பாத்தீங்க அப்படினா அந்த டொமேட்டோ இதெல்லாம் வந்து அந்த காலிஃப்ளவர் குள்ள இறங்கி நல்ல திக்கா ஆயிடுச்சு ஒரு செமி கிரேவி மாதிரி திக்கா ஆயிடுச்சு சோ நம்ம கண்டிப்பா இந்த சப்பாத்தி நான் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிடலாம் இல்லையா வேற எதன டிஷ் ஓட சாப்பிடலாம் சாத்து கூட சாப்பிடலாம் சாப்பிட கூட ரைஸ் கூட சாப்பிடலாம் இல்ல ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி இருக்கும்போது சாப்பிடலாம் வச்சிட்டு ஓ சூப்பரா சூப்பர் ஓகே நல்லா வந்துச்சு இப்போ நம்ம பவுல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிரலாம் ஓகே ஓகே ஏலம் சூ நிகழ்ச்சியில வந்து காலிஃப்ளவர் கோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கேன் நானே இப்போ அடுத்து தான் என்ன மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்சதா டேஸ்ட் பண்ணி ஓகே கண்டிப்பா பாத்துறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஓகே இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன் ஓகே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன் சூப்பரா இருக்கு அந்த கிராம்பு பட்டை அதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க அந்த தக்காளி வெங்காயத்தோட இதெல்லாம் வந்து காலிஃப்ளவர்ல நல்லா இறங்கி இருக்கு ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கு இந்த ரெசிபி நீங்க வந்து நம்ம மங்களம் அம்மா சொன்ன மாதிரி நீங்க ரைஸ்ல கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சப்பாத்தி நான் இதோடலாம் நம்ம ஆஷ்வல் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இதை வந்து மங்களம் அம்மா சொன்ன மாதிரியே ரைஸோட நீங்க வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க கண்டிப்பா செம்ம டேஸ்டா இருக்கு எல்லாருமே வந்து ஏதாவது ஒரு ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா இல்ல வேற ஏதாவது ரெசிபிஸ் பார்த்துட்டு இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க இல்லையா ஆனா இந்த ரெசிபி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மங்களம் அம்மாவே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு மங்களம் அம்மாவோட பேரே வச்சிடலாமா 
வேணாமா கண்டிப்பா நானும் ஒரு ரெசிபி கண்டுபிடிச்சேன்னா நானும் என் பேரை தான் கண்டிப்பா வைப்பேன் அந்த மாதிரி இப்ப இது மங்களம் அம்மா காலிஃபிளவர் என்னது உங்களோட ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு வெளிச்சம் டிவிக்கு நன்றி தேங்க்யூ நம்ம செக்மெண்ட்ல அடுத்ததா பார்க்க போறது உணவே மருந்து நம்மளோட உணவே மருந்து செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு டாக்டர் ஸ்டார் ஆனந்த் ராம் வந்து என்ன மாதிரியான டிப்ஸ் கொடுக்க போறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆனந்த வணக்கங்க மறுபடி மறுபடி வணக்கம் சொல்லி வணக்கம் சொல்லி எதுக்காக சொல்றேன்னே தெரியாம சொல்றோம் ஆனா ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்காகத்தான் ஆனந்தமாக வணக்கம் சொல்கிறோம் அது நம்மளோட வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி அன்பர்களுக்கு ஆரோக்கியமே வெளிச்சமாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரோக்கிய செல்வோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது என்ன தெரியுங்களா ஒரு நபர் ஒரு கேள்வி கேட்டு எனக்கு அனுப்பியிருந்தார் ஏங்க நீங்கள் தேங்காய் பச்சையாக சாப்பிடுன்னு சொல்கிறீங்க நான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்பிபிஎஸ் படித்த டாக்டர்கிட்ட போனேன் அவர் என்னை எம்பற மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டார் என்ன தெரியுங்களா தேங்காய் சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருமையா அதை ஏயா நீ சாப்பிட்ற அப்படின்னு கேட்டாராமா உடனே இவர் வெளிச்சம் தொலைக்காட்சியில் சொன்னார்ல ஸ்டார் ஆனந்த் ராமு அவர்கிட்டையே கேட்டுறான்னு டிவி சேனலுக்கே ஒரு லெட்டரை போட்டார் அந்த லெட்டரை காமிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதையே ஒரு பதிவாக உங்களுக்காக கொடுக்கலான்னு இப்போ பதிவு பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்ன சந்தேகமாக இருந்தாலும் தொலைக்காட்சி சேனலுக்கு அனுப்பி விடுங்க உங்களுக்கான பதிலை நான் டிவியில் சொல்கிறேன் நீங்கள் லெட்டரில் கேளுங்க ஓகேங்களா இப்போது அந்த கேள்வி என்ன தெரியுங்களா அந்த தேங்காயை சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால் வருமா வரும் என்னது வருமா அப்புறம் எதுக்கு சாப்பிட சொன்னீங்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா தேங்காயை சட்டியில் போட்டு நல்லா டரக்கா டொரக்கான்னு வணக்குனீங்கன்னா அது கொலஸ்ட்ராலை அதிகப்படுத்தும் அந்த வணக்கிறத விட்டுட்டு பச்சையாக சாப்பிட்டீங்கன்னா அது கொலஸ்ட்ரால் இல்லை நான் உங்களை தேங்காயை எப்படி சாப்பிட சொன்னேன் பச்சை தேங்காயை சாப்பிட சொன்னேன் பச்சை தேங்காயை சாப்பிட்டா நமக்கு ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கும் தாய்ப்பாலுக்கு சமமான பால் தேங்காய் பால் அதை எப்படி சாப்பிட்றது ராவாக பச்சையாக உடச்சி அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுங்க ஒரு வழிமுறை அல்லது தேங்காயை சில்லு சில்லாக செதுக்கி மிக்சியில் போட்டு அடித்து தேங்காய் பூவை மட்டும் புழிஞ்செடுத்திங்கன்னா ஒரு பால் கிடைக்கும் அதுதான் தாய்ப்பாலுக்கு சமமான தேங்காய் பால் அந்த பாலையும் நீங்கள் குடிக்கலாம் இந்த வழிமுறையில் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனையும் வராது ஆகவே வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி அன்பர்களே நண்பர்களே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தேங்காயை சமைத்து சாப்பிட்டால் கொலஸ்ட்ரால் சமைக்காமல் சாப்பிட்டால் அது தாய்ப்பாலுக்கு சமம் இதை உணர்ந்து புரிந்து சாப்பிடுங்க உடம்பில் ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கும் பல கேள்விகள் உங்களுக்கு தோணுதில்ல அதையும் எழுதி அனுப்புங்க நாளைக்கு இன்னொரு நல்ல வழிமுறையோட உங்களை வந்து நான் சந்திக்கின்றேன் நன்றிகள் கோடி என்னங்க இன்னைக்கு நம்ம ஏலாம் சுவை நிகழ்ச்சியில் இந்த ரெசிபி பார்த்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் அண்ட் இதே மாதிரி வேற ஒரு ரெசிபியோட உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் அண்டல் பை ஃப்ரம் சந்திரலேகா பெருமையாக இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான